Mimi naitwa Doris, kunyezi kazi za saluni na meka kama 30 ama 25. Ni kweli hizo maneno hayo maneno yapo ila sio kwa madada wote sio kwa wafanyakazi wa saluni wote my dresser wote tuseme Ila tuna sifa mbaya hiyo kutokana na nini wanawake wa saluni huwa wana muda wote nyo wamependeza muda mwingi na kuwa wako smart kuanzia kichwani mpaka nguo mpaka ya miguu yani mwili mzima anakuwa anakuwa wako smart kwa sababu kuta wanaume wengi wanakuwa wanaona hao wanawake ni wa belaisi au ni wala ni walaisi ukiwa tokea lakini sio kweli sababu kila mtu anakuja kufanya kazi. Ila wapo ambao wataribia sisi kazi hiyo, wapo wengine wanakuja kufanya kazi, ikifika mida yao wanafanya kazi zingine. Ni kweli ile kuna umbea aina nyingi. Kuna mwingine atakata umbea labda pengine ana pesa pungufu sasa anaita maneno ili akama anakushawishi kwa maneno anakuongesha uongeleshe baadaye umtengeze nywele kwa bei aliyokuwa kwa pesa aliyokuwa nayo kuna mwingine labda pengine basi tu ni mgombanishi anatoka maneno anatoa maneno kutoka kutoka simu fulani analeta hapa ili madam mgombani kwake inakuwa ni fulaa ndio kwa kuna wengine watokea mpaka wanapigana wateja wengine wanakuwa nakimbia awaje hapo kwa ofisini kwako sama sauni fulani ya mbea yuko mtu muelewa anakuwa anaelewa anajua Maneno tu amegombanisha au uzushi basi. Je, yeah, kwa mtazamo wako, unadhani haya mambo yakiendelea ni madhara gani ambayo yanaweza kutokea kwenu? Kutokana na kuna mwingine anakuwa anakasirika kama tunamzungumzia yeye. Afoke sana sana inakuja jina baya kama sauni fulani, pale ni muombea mtupu, hapana kichocho kufanya hapa. Unachokifanya pale ni muombea mtupu. Kwa hiyo mpaka wengine wakutajia jina na kuharibia jina wakati sio kweli yakati na muombea anakuletea wako sababu wewe unakuwa huko mtaani. Wao ndo wanakuja hapo kukuletea baada ya mtaani. Inasemekana kwamba kuna wadada wengi ambao wanakuja masaluni. Sika ni kwamba wanakuja kusuka, lakini wengi wao wanakuja masaluni kwenu kama hivi, eh wanakuja kuwaibia lipstiki zenu, eh vitana mbalimbali, mbali. lakini pia wengine wanaiba hata simu zenu. Labda hii vipi na ukweli ndani yake? Wanawake wamekuwa wezi sana. Anaweza kaja mdada kama mteja, tena ni mrembo, kavaa kapendeza vizuri. Anakuja anajifanya anataka kutengeneza nywele, kumbe ni mwizi. Ukizibaki kidogo tu kakuchukulia pochi, kachukua simu ama la sema mbona weka ile kama meiona anachukua pesa. Kwa kweli mimi wanawake kama wao mimi wananiuzi si wapendi. Wanawake matuzalilisha. Kwa nini mnafanya hivyo wanawake kuna kazi nyingi za kufanya? Eh nimeshakutana kama madada wawili kuja kama wateja kuja kuiba. Eh nifikiria wanachukua wanaiba mpaka wanja. Eh nikamkamata nao wanja akaficha kwenye mfuko wake wa mkaa. Eh sasa nikabidi kwa mbele mbona mfano na mkazo unajizalisha mwenyewe mfano mzalisha mmeo sio na mmeo yeye kaza kumsema una mume wako afu na unaeba kitu kama wanja wa shilingi 200 akija kusikia mmeo wako atajia atakuchukuliaje kwa kweli yani ni ah kwa kweli yani wanaume wanawake wana kela wanawake wengine ni wezi sana kwa upande wangu mimi naweza nikasema kila mtu ana yani kila mtu anapoamka asubuhi anakuwa na malengo yake na kila mtu unajua maisha ya sasa ni maisha sasa ni magumu. Kwa hiyo hayo mambo ya umbea haya hapo lakini inategemea na mtu anavojiweka ye. Mtu anaweza kufanya kazi saluni wakati wateja wa umbea lakini mwenyewe kwa sio umbea. Wewe mwenyewe mwenye saluni au unafanya kazi saluni kwa sio umbea. Kwa hiyo wanakuja na kuletea umbea unasikiliza basi. Kama ukiamua ndio hivyo kwa kuwafuatisha yani eti wamekuletea umbea alafu na wewe uka, ukawa tena una nani? una support ndio na wewe utakuwa ni mbea lakini kama ukawa unasikiliza afu unaachana nayo basi mambo yanakuwa yanaisha
Eh, kuna wapo baadhi ya dada wanakuja saluni utakuta mtu anakuja amependeza amevaa vizuri anakuja anakwambia nataka nataka nifanyie steaming au nataka nifanyie makeup haya unamkaribisha vizuri sasa umekaba una, 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 uko huko huko bize na mtu mwingine yeye anakuja anachukua labda umeweka simu yako pembeni anachukua naiba au anachukua vitu vile vya makeup au kitu chochote tu anaondoka nacho kwa hiyo wapo wa watu gani ambacho wewe usahau maisha yako mpaka sasa ulipo hapo gani ambacho ulishawahi kukumbana nacho kwenye maisha yako au mkasa wote ule ambao kujifuza hao mpaka leo hii kukumbuka na sema da siamini kwamba niko mpaka leo neno la mwisho neno la mwisho kwa wadada ambao wako mtaani na wataka kujishughulisha kama wewe wadada ambao wako mtaani ambao wao wanaona kila kazi kwao ni ngumu mimi mimi napenda kuwaambia au kuwashauri maisha sasa hivi ni magumu kwa hiyo mtu unatakiwa kwanza uji kwanza ujitambue na mwenye ujisamini ujue thamani yako kingine unatakiwa unatakiwa ndio kukua kiakili yani kuamka ndio hivi unatakiwa waamke wafanye kazi maisha sasa hivi ni magumu na na nampongeza mheshimiwa John Pombo Magufuli kwa kazi anazozifanya kwa kweli ameleta mabadiliko mengi na mpenda sana ndio hivyo Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.